Hi KP viewers, welcome back to my channel. If you channel, subscribe to my channel. இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது மூணு வகையான ஸ்வீட் ரெசிபிஸ் வாங்க பார்க்கலாம் ஈஸியா வீட்ல இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு சுலபமா எப்படி செய்யலாம்ன்றத தான் பார்க்க போறோம் फर्स्ट ரெசிபி சிம்பிளான ரசகுல்லா ரெசிபி பெங்கால் ஸ்வீட் ரசகுல்லா ரெசிபி நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வெச்சுโกங்க ஒரு pan அடுப்புல வச்சு பால் ஊத்தி நல்ல காஞ்சிக்கோங்க. இதுக்கு தண்ணி கலக்காத பால் எடுத்தா தான் நல்ல பன்னீர் கிடைக்கும். இந்த பால் நல்ல காஞ்சி மீடியம் फ्लेம்ல வெச்சுโกங்க. எலுமிச்சம்ப கொஞ்சம் பிழிஞ்சுโกங்க. இப்ப பால் நல்ல திரிஞ்சி வரும். அப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. सपोज பால் திரிஞ்சி வரலனா இன்ன கொஞ்சம் lemon ऐड பண்ணுங்க. அப்ப பால் திரி ஆரம்பிக்கும். 5 minutes wait பண்ணுங்க. இப்ப பாருங்க பால் நல்ல திரிஞ்சி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு தின் காட்டன் கிளாத் எடுத்து அதில் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டால் அந்த இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை மூட்டை கட்டி அது மேலே வெயிட் வச்சிங்கன்னா மீதம் உள்ள தண்ணியும் வெளியே வந்துடும் இப்போ இந்த பன்னீரை நல்லா த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பெசஞ்சு இந்த மாதிரி பாலை உருட்டி அந்த பாலில் இருந்து சின்ன சின்ன பாலை எடுத்து நல்லா உருட்டி வச்சுக்கோங்க போங்க கிணமான அகலமான பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் தண்ணி ஊற்றி சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க இந்த சுகர்னால் நல்லா தண்ணியில் டிசால்வ் ஆகி சிரப் மாதிரி வரணும் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டு பாயில் பண்ணுங்க இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன சின்ன பால்ஸை அதில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுங்க ஒன்று பத்து நிமிஷம் கழித்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து சர்வ் பண்ணுங்கள் எடுத்து பார்க்க போகிறது ஸ்வீட் மைதா பிஸ்கட் இல்லை அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ சாஃப்டான மைசூர் பாக்கு எப்படின்னு பார்க்கலாம் பவுல் எடுத்து ஒரு கப் கடல மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு பவுலில் டூ கப்ஸ் ஆஃப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க நான்ஸ்டிக் கடாயோ இல்லை வந்து ஹெவி பாட்டம் கடாயோ எடுத்து அதில் சுகரும் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் மூன்ற அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி அதை அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க இல்லை சுகர்னால் டிசால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டு கொதிக்க விடுங்க சுகர் சிரப் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம நெய் ஊற்றி கொஞ்சம் லிக்விடாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் லம்ஸ் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெய் வந்து நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு ரெண்டு கப் நெய் எடுக்க போகிறோம் ஆனால் வந்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நெய் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம டைரெக்டாகவே சுகர் சிரப்பில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்வீட் ரெடி ஆனோடனே நம்ம ஒரு ட்ரேயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அந்த ட்ரேயை வந்து எடுத்து நம்ம இப்போ க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த சுகர் சிரப் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வேலையை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம இந்த சுகர் சிரப்பு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க கடல மாவை இதில் போ இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதை நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கட்டி வராமல் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் அப்போ தான் இது வந்து இந்த ரெசிபி நம்ம வந்து செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நடு நடுவில் நெய் ஊற்றி நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நெய் அந்த இது அப்சர்வ் ஆக ஆக நம்ம இடையில ஒரு நெய் ஊற்றி ஊற்றி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இது கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் இதில் வந்து ரொம்ப வேலை எடுக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நெய் வந்து ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கோம் நீங்கள் வேணும்னா ரெண்டு கப் நெய்க்கு பதிலாக ஒரு கப் ஆயிலும் ஒரு கப் நெய்யும் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்து இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி செய்யலாம் திரும்பவும் கீயை ஆட் பண்ணி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி நடு நடுவில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த டூ கப்ஸ் கீயை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கிளறி விடணும் இப்போ வந்து கெட்டி ஆகிட்டு கொஞ்சம் நுரை மாதிரி வந்துட்டுருக்கு பாருங்களா இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு 
நல்லா ஒட்டாமல் இப்போ வருது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டேஜில் பபுள்ஸ்லாம் மாறுது பாருங்கள் பபுள்ஸ் மாறி வந்தபோது நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருந்த நல்லா பெரட்டுற மாதிரி வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அதாவது இந்த சைஸ்லாம் ஒட்டாமல் வரும் ஒட்டாமல் பிறண்டு வரும் திரண்டு வரும்போது நீங்கள் எடுத்து ஒரு அந்த நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ட்ரேல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ட்ரேல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நெய் பிரிஞ்சு வரும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி விட்டு ஒரு நைஃப் எடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டினா உங்களுக்கு தோசை கரண்டி வச்சு கூட கட் பண்ணி இப்போ நமக்கு சுவையான சாஃப்டான வாயில் போட்டால் நல்லா கரைகிற மாதிரி மைசூர் பாக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணா மைசூர் பாக் மாதிரியே நமக்கு வந்து இப்போ டேஸ்ட்டில் வந்து நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க அடுத்த ரெசிபி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்வீட் மைதா பிஸ்கெட் இந்த மைதா பிஸ்கெட் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப அதிகம் டைம்னா செய்ய தேவைப்படாது சீக்கிரத்தில் செஞ்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மிக்சி ஜாரில் முக்கால் கப் சுகர் எடுத்து மே பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பவுலில் ஒரு கப் மைதா ஒரு கப் கோதுமை ரெண்டு டீஸ்பூன் ரவை அப்புறம் பிடிச்சி வச்சுருக்க அந்த பவுடர் சுகர் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் கீ ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரா இல்லை அஜ்வைன் சீட்ஸ் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து இந்த சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிரட்டி தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப தின்னாக தேய்க்கணும்னு தேவையில்லை கொஞ்சம் திக்காக தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நைஃபை நைஃபில் எடுத்து இதை வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க நைஃபில் டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப்பாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த டைமண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாவு வந்து சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப அடித்து இப்போ சேர்க்கக்கூடாது இதே மாதிரி மீதம் உள்ள மாவையும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸ்கொயர் ஷேப்லேயும் கட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி கட் பண்ணதெல்லாம் இந்த பிளேட்டில் மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுப்பை அடுப்பை ஆன் பண்ணி வானில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்ச உடனே செக் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சு தான் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பிஸ்கெட்லாம் அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பிஸ்கெட்டு இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான பிஸ்கெட் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி தான் ஏற்கனவே நான் மைசூர் பாக்கு ரெசிபி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் சில பேர் கேட்டதுனால திரும்பவும் போட்டிருக்கேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் சி யூ அகெய்ன்